സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റായ പാരല ലൈൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് നാം ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എയിം ഫൈൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് ചാർട്ട് സ്കെയിൽ പെൻസിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കോമ്പസ് സീസേഴ്സ് പോട്രാക്ടർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ചാർട്ടിൽ വരച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പാരലോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ വരയ്ക്കാം പോട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് അതർ വേസ് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കൂ ഒരു പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസിനെ അനദർ പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് വന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ഫിഗർ എന്താണ് യെസ് പാരലോഗ്രാം ആണ് ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ നമുക്കറിയാം റെയിൽവേ ട്രാക്സ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് നാരോ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് അവ തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ഈ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാക്സ് ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടും ബ്രോഡ് ഗേജ് ആവാം രണ്ടും നാരോ ഗേജ് ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വലായി വരുന്ന പാരലോഗ്രാമിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് പറയാം റോംബസ് ഇതുപോലെ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവാതെ എ പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസിന് അനദർ പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് വന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാരലോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് എബോ ആയിട്ട് ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാനായി സെഡ് സ്ക്വയർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്കെയിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ശേഷം സ്കെയിൽ ഇളകാതെ സെഡ് സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ടു പെയർ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലാൻഡിൽ ഒരു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈനിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാനായി സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡ് സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ ഇളകാതെ സെഡ് സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നാം ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ടു പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസിനിടയിൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഏകദേശം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കാം പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോട്രാക്ടർ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെയും നമ്മൾ സെയിം സ്ലാൻഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ കിട്ടുന്നു സെയിം സ്ലാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് പാരല ആണ് പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് എബോ ആയി ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ഇളകാതെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെയും പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസിനിടയിൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു മെത്തഡ് കൂടെ പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ സെയിം സ്ലാൻഡ് ആവാൻ നാം സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് സ്ക്വയറിന്റെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ
ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് വീണ്ടും എബോ ആയിട്ട് ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഏത് മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാരലോഗ്രാം വരച്ച ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്ന പാരലോഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പാരലോഗ്രാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കോമ്പസും പെൻസിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഫോർ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും സെയിം റേഡിയസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഫോർ ആർക്സും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുന്നു ഡ്രോ ചെയ്ത ആർക്കും സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫോർ പാർട്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് സർക്കിൾ അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇൻ എ സർക്കിൾ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഇതായിരുന്നില്ലേ നാം ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈൻസിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റായി വരുന്ന പാർട്ടുകളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പാർട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് സർക്കിളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡും തേർഡും ഹാഫ് സർക്കിൾ തന്നെ തേർഡും ഫോറും ഹാഫ് സർക്കിൾ തന്നെ ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റായി വരുന്ന വണ്ണും ഫോറും ചേർത്ത് വെച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് സർക്കിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാം അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റായി വരുന്ന ഏത് പാർട്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാലും നമുക്കൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗിളിൻ്റെ സർക്കിൾ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് സർക്കിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സം ഓഫ് എനി ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി സപ്ലിമെൻ്ററി ആവുന്ന രീതിയിൽ പേർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതെല്ലാമായിരുന്നു കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫോറും നോക്കൂ രണ്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരുന്നിരിക്കുന്ന പാരല ലൈൻസിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റിലെ സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അഥവാ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ആംഗിൾ വണ്ണും ഫോറും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ടൂം ത്രീയും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാരല ലൈൻസിനിടയിലാകുന്നു സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സോ ടൂം ത്രീയും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് തന്നെയല്ലേ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ സെക്കൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഇതായിരുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ സ്ലാൻഡേർഡ് പാരല ലൈൻസിനിടയിൽ വരുന്ന കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ പേരാണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ തേർഡ് പാർട്ട് കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കൂ രണ്ടും സെയിം സൈസ് അല്ലേ സോ നമുക്കവയെ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന വണ്ണും ത്രീയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർത്ത് പാർട്ട് വെച്ച് നോക്കൂ രണ്ടും സെയിം സൈസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടൂം ഫോറും എന്താണെന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ എ പാരലോഗ്രാം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൺക്ലൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇൻ എ പാരലോഗ്രാം ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് വൺ എനി ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി സപ്ലിമെൻ്ററി മീൻസ് സം മീസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ നോൺ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ കോൺഗ്രുവൻ കോൺഗ്രുവൻ മീൻസ് ഈക്വൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ 
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ഓർ ത്രീ പാരലോഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സിൽ വരച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടെ എഴുതാവുന്നതാണ്